guys, I'm Mirabel Nicole Libao. And I'm Nicole T. Villanueva. Today we are going to discuss about trigonometry. Sit to our lesson, let us first know what is trigonometry. Trigonometry is from the Greek word trigonon means triangle and metron means measure. It's a branch of mathematics that studies relationships between side lengths and angles of triangles. Coterminal angles are angles who share the same initial side and terminal sides. Initial sides is where the angle starts and the terminal side is the way where the measurement of the angle stops. Ang tayong, kunyari, ang given natin ay 110 degrees. So, meron tayong formula na angle plus 360 times n. So, ang n natin ay negative 1. So, 110 degree plus 360 times negative 1. So, ang magiging Ang natin dyan ay 110 plus ay minus 360 is equals to negative 250. So, ito yung sagot. Tapos, kailangan natin siyang gawan ng sketch. Gawin natin, kailangan natin ilagay yung given angle. So, ito yung given angle niya. So, 0 plus 90. So, Yung 110, nag-exceed na siya ng 90, so dito na siya banda. Tapos, i-angle natin siya. Ito yung given angle na 110. Tapos, yung sagot naman yung, yung hanapin natin, so negative 250. So, negative sa baba siya manggagaling. Kasi dito ang, naman ang positive. So, pag naman tayo. Nag-stop lang siya dito kasi hindi siya nag hindi siya umabot ng 360 kaya 250 lang yung ano yung sagot. So hanggang dito lang siya. So, yan na yung sagot. Given naman natin ay negative 35 tapos ang n naman natin ay positive 1. So, ang ano niyan ay negative 35 plus 360 times 1. Positive 1. So, magiging sagot ay negative 35 plus 360 is equals to 325. Bakit naging 325? Kasi negative yung given na negative 35. So, ipagmaminus mo siya sa 360 at magiging sagot niya ay 325. Bakit positive? Kasi mas mataas yung 360 kesa sa negative 35. So, next naman natin gagawin ay ang sketch. Number 1. Kukunin mo na natin yung given na negative 35. So, dito siya sa baba kasi negative siya. So, hindi siya dito or dito or dito. Kas, dito lang siya kasi hindi siya umabot ng 90. So, mga hanggang dito lang siya. Ito yung angle natin, negative 35. Next naman natin kukunin ay ang positive 35 na sagot. So, dito na siya kasi positive na siya. So, Hanggang dito lang siya kasi hindi siya umabot ng 360. So, hanggang dito lang siya sa angle na 300, not negative 35. Natin ay reference angle. Reference angle is the positive acute angle that can represent an angle of any measure. <laughs> formula. Merong formula ang quadrant 1, 2, 3, at 4. Sa quadrant 1, at east lang siya. Mer ang angle lang yung sagot niya. Quadrant 2 naman, 180 degree minus angle. Number 3, quadrant, uh, angle minus 180 degree. Sa quadrant 4 naman, 360 minus angle. So, ang given natin, kunyari ay 400 negative 430 degree. So, quadrant 4 siya kasi sumobra na siya ng 360. 60 minus negative 430 is equals to 790. Bakit 790? Kasi minus na to at saka negative na to. So, minus plus negative is equals to plus. <laughs> so, 790 minus 720 kasi sumamara na yung 790 sa dalawang rotation. So, may minus, kailangan siya yung minus sa 720 which is 360 plus 360 is equal to 720 which is 2 rotation. 
So, is equals to 70 degree. So, ito na yung sagot sa given na negative 430 degree. So, ngayon naman, papakita ko sa inyo yung sketch na 400, negative 430 kasi siya yung given na dun sa binigay kong uh, given. So, 430 dito siya kasi negative na siya. So, ang magayari niyan, so, sobra na siya sa 360. So, pag ganun. Ito na yung given na 400, 430 degree. Negative. So, yun. Kaya siya sumobra kasi sumobra na siya sa 360. So, yan ay angle. Our next topic is about radian to degree. One radian is the angle made at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. The radian is a unit of measure for angles used mainly in trigonometry. It is used instead of degrees, whereas a full circle is 360 degrees, a full circle is just over 6 radians. 7 pi all over 8. Ito times mo muna yung 7 sa pi, which is yung pi is 3.14. So, ang kakalabasan nun is 21.98. Tapos, kakapyahin mo lang yung 8. And then, pag nakuha mo na yan, ito times mo na siya sa 180 all over pi, which is yun yung formula. And then, ito times mo to, 21.98 times 180 is equals to 3,965.4 Tapos, yung 8, itatayos mo siya sa pi na 3.14 So, ang kakalabasan niya is 25.12 So, pag nakuha mo na yung dalawang yan, i-divide mo na siya 3,965.4 divide mo sa 25.12 Tapos, ang sagot is 157.86 degree. Or na yung sagot. Example number 2 is 4 pi. So, yung 4, ito times mo muna siya sa pi na 3.14. Yan. And, yung kinalabasan niya is 12.56. So, ito, may imaginary 1 dyan. Yan, imaginary 1. So, 12.56 times sa 180 is equals to 2,260.8. And then, kukopyahin mo lang yung pi kasi pag tinanis mo naman sa 1 is gano'n din yung kakalabasan. And then, 2,260.8, di-divide mo sa 3.14, tapos eto na yung kakalabasan, which is 7, 720 degree. Ito radian. Dito naman, ibabalik tayo mo lang yung formula ng degree to radian. Um, dito, babalik tayo mo lang yung formula ng radian to degree. So, ang magiging formula na natin is pi all over 180. So, example number 1 is 45 degree. 45 to times mo sa pi na 3.14. So, ang kakalabasan is 141.3. And kakapin mo lang yung 180 kasi... May imaginary one dito na pag mo sa 180 is gano'n din yung kakalabasan. And then, 141.3 di-divide mo sa 180 is equals to 0 0.79. Wala ng degree kasi na-convert mo na siya sa radian. Ito naman is 110 degrees. 110 times 3.14 is equals to 345.4. And, kakapin mo lang yung 180 since wala siyang denominator. And, 345.4 divided mo sa 180 is equals to 1.92. Last topic naman is degree, minutes, and seconds. So, each degree is split up into 60 parts. Each part being 1 all over 60 of a degree. These parts are called minutes. Each minute is split up into 60 parts. Each part is being 1 all over 60 of a minute. These parts are called seconds. The part of an angle could be stated this way. 40 degrees, 20 minutes, 50 seconds. The example naman is 110.352 degrees. Um, yung, degrees yung degree mo is lagi yung 
kung ano yung nasa kaliwa ng decimal point. And dito, isang degree natin is 110. So, ganito yung paglagay mo. 110 tapos may degree. And then, sa pagkuha naman ng minute, kung ano yung nasa kanan ng decimal, ito times mo siya sa 60. Pero, lalagyan mo siya ng 0 point. So, magiging ganito. 0.352 times mo sa 60, and then, ang kakalabasan is 21.12. And then, yung minute mo naman is kung ano, yung, kung ano lang yung nasa kaliwa ng ng decimal point. So, eto lang yung 21 lang. So, lalagay mo na siya dito. So, 21 na may apostrophe. Ganyan lagi yung pagsulat niya. And then, yung pagkuha naman ng seconds is kung ano yung natira dito, yung nasa kanan ng decimal point is, yun yung ito times mo naman. So, gan magiging ganito yung kakalabasan niya. 0.12 times sa 16, ang kakalabasan is 7.2. So, yung 7, yun lang din yung kukunin mo So, ganito yung pagsulat niya. Lagi may dalawang parang apostrophe sa dula. Thank you for watching. We hope you understood the lesson. Bye! Bye.